郭总。哼，对了，现在应该叫你郭警官。该说的我在警察局都已经说了。你还有什么问题啊？细节。沈经理，轮到你了。真的什么都不知道。那晚我就跟薛青在一起，不信你问他。我们有充分的证据证明，案发当晚，那个人确实进入他的房间。这么大的雨夜，一个女孩子不会无缘无故的跑出屋外，除非是有凶手逼她。很不巧的，他的耳坠就掉在你这里。我不知道，王总，我真的什么都不清楚。你不能就这样帮我们定罪。开什么玩笑，郭总？这么大的区域，就我们几个人够吗？没办法，根据贵教授的测写结论，这个变态框本身就擅长隐匿踪迹，非常敏锐，人一多难免会出现破绽。如果被他发现了，我们这个陷阱可就设不成了。今天会在天亮时破案。那这个杏花石摩尔号，就必须赶在天亮之前，带凶手所在的别墅，留下信息。你怎么知道他一定会来？他一定会来，为我而来。为什么？他对于你在查的案子，就好像了如指掌一样。很显然，他一直在我身边，躲在暗处监听、窥探、伺机而动，而我迄今。却没有发现他的任何踪迹。很显然的，他非常擅长潜伏，所以他
也很有可能在我们的办公室里安装了窃听器。不是可能，是肯定。那你怎么告诉我啊？告诉你还怎么本色出演？多一点勇气，婉薇也许她不会死。白晨，你千万别这么想，这件事情不是你的错。重返犯罪现场，真的有用吗？裴泽，这个杀人犯，要是他坚持嘴硬的话。法院会判他有罪吗？我相信，警察一定会还王梅一个公道的凶手那一定就是他。别说，行动吧。等等，再观察一会。还不行动吗？不，不是他。那个送外卖的，是那个人叫过来的，用来试探。这种变态杀手。他享受的是瞬间杀戮的快感，所以他不会去凶手的房间，而是会去死者的房间
进言。不同情。盯住他，别让他逃脱了。你看 ，I miss you so much, buddy。是投影，他放的东西在草地上。我要向这边楼放声建阳，介绍你认识一下，成宇漳州公司的网络毒品控制者，也就是红叶山庄杀人案的主犯江州的毒品活动，基本上都是由你主导。裴泽只是你一个手下而已。引诱女孩子是他的长处，这一点你利用的很彻底。和许多受害者一样，王婉薇不幸的落入你们的手中，供你们娱乐，为你们出卖肉体，分销毒品，一直过着地狱一般的生活。成语公司的晚宴十点结束，麦晨回到房间，纠结到十二点，然后去向王永威表白。虽然一直想给死者再打一个电话，但结果却是倒在沙发上，人事不治的睡到天亮。这什么酒的酒精如此奇怪？两个小时发作之后，让人昏迷不醒。给他下了安眠药，因为你要确保，他肯定不知道你曾经离开过这个房间。我控制不住他了。这个婊子明天就会把一切都说出来，他不会有那个机会的。我
往往我也离开了佩泽的房间后，回到了自己的房间，准备把自己的决定告诉麦城。他打了幺零七的电话，记录显示，一点二十七分，幺零五房间到幺零四的房间的内线电话，无人接听。如果按照你的说法，当晚你在照顾麦城，没有出去过，那为什么不肯接听这通电话呢？我以为是度假村的骚扰电话。是因为王永威拨打这个电话的时候，你就在他身后这枚珍珠耳钉是在幺零四房间门口发现的。救我！他的呼喊声也许被人听见了，也许没有。总之就是没有人出来救你。将王永威带回他自己的房间后，你发现他写的那封遗书，于是灵机一动，决定制造他自杀的假象。仅仅是推论而已，你没有证据。我当然有。其实这个证据还算是你发现的。我，王婉薇计划自杀的方式不是割腕，所以她随身并没有带刀。片巧，你的同伴裴泽也没有。深更半夜的，更没有时间到其他地方去找。无奈之下，你只好用自己的刀。因为要伪造自杀现场，死者的身边必须要有割腕的工具。于是，你就把这把水果刀留在了现场。像这种样式的小刀，随随便便在哪个地方都能买得到。你凭什么说是我的呀？这是市场恶部外出野餐时拍的照片。你看看，你的手里拿着什么？这里有个日行的缺口，还小裂纹。幸好这张照片清晰到足以让我们把这柄刀放大到可以比对的程度。看到了吧？这两个缺口一模一样。你可以不承认，但我想到了警方那里，自然会找到你的破绽。你的谋杀罪名是逃不掉的。至于你们，见死不救，知情不报，包庇周晴还有裴泽的谋杀事实，还有毒品网络控制的事情，我相信你们最终都会开口的。当然了，我这个人最念旧了，大家好歹同事一场。友情提示：主犯，无期或死刑；从犯，三年到五年。做好心理准备。Have a nice trip. 
我还一直以为老周是个好人呢。他儿子才刚上小学，就算是为了这个孩子，他怎么能做得出这样的事？啊？我还是弄不明白，这件事情到底是怎么发生的？你又是从什么时候开始怀疑他的？就是因为那把小刀吗？想弄明白。跟我来，我会让你看见的。首先呢，这起案子不是预谋的，这个山庄才刚刚修好，他们也是第一次到这里开会，他们根本不熟悉地形，所以就不清楚哪里有保全，还有监控了。正常来说，凶手不会选在陌生的地方，也不会在集体活动的时候下手。有这个前提之下，我们可以开始了。我们可以知道，王婉薇是放弃自杀之后，主动找上了北子。我不愿意就这样堕落下去，我还有机会，还有未来。我不会再被你控制了。你以为麦春真的喜欢你？他只是不知道你是个什么人罢了。记着，一只脚已经踏进来了，就别想再走出去。永远。
说过，长安要走捷径，所以除了裴泽的头发之外，我也顺便收起了别人的头发，结果令人震惊。毒品检验报告，除了麦臣还有薛青之外，全部都是阳性。喂，知道了。你这期醒了，走吧，去看看他。你先出去吧。你没事吧？发生什么事了？你怎么看见我干什么？你亲我干嘛？找到凶手了吗？我醒来之后就在这里了，这到底是怎么回事啊？不好意思啊，我的初吻汉。虽然已经不在了，但我没有跟你乱伦的意思。恭喜你，看来你是和他接吻了。他逃走了，事成二部的人都已经认罪了。老周是主犯，裴泽是帮凶。知道了你吻了董事长。是啊，在追捕罪犯的紧要关头，抽空去吻了自己的姐姐。你是觉得我没带智商，还有道德出门吗？你没问他。废话，吻他的是那个人。我昨天只吻过一个人，不会是初吻吧？是又怎么样？难道你不是啊？放心吧，以后你有了男朋友，这件事我不会说的。你们慢慢研究，我先去录个口供这张，你专门带我来警局，就是为了删除照片、啊。我对你承诺过的事情，无论大小。谢谢。记得佩泽家的毛笔吗？这些啊，都是从毛笔上拆下来的，全都是女人的头发
，家里面啊，一幅字画都没有，也没看到墨室砚台，单单一支毛笔。我判断，这些毛发都是来自于不同女人。这些女人呢，都曾经跟他有过恋爱关系，甚至性关系。这都是他的珍藏品。不要哦！哎，别别，你拿回来。到底要不要？你拿给我，那我就烧。麻烦，我帮你烧了。静言，从公司程序上来说，你已经离职，原因是管理部门不利，被我辞退。简阳，在这件案件调查过程当中，你表现的非常好。根据之前跟静言的约定，你的身份只有市场二部的人知道，现在没有被暴露。鉴于你对公司的贡献，我现在让你选。你可以到公司任何一个部门任职，爱董办也可以。不过你的职位要根据你的资历，从基层做起。怎么样？谢谢董事长，你应得的。董碧，他现在是我的人了，以后再也不会为你打工了。不好意思，我好像不是你的人。董事长，能让我考虑几天吗？好，我尊重你。怎么样，查清楚那个账户了吗？别着急，是狐狸，我也怕早晚露出来。什么呀？李轩他们在山崖下发现女子骑被强车，车发生爆炸，尸体也烧焦了。警方提取的 DNA 比对，在国内没有匹配。我跟李轩要了一份，你发给苏晨吧。怎么了？万能小助手罢工了？上哪儿吃啊？随便。叫上简瑶。随便
去，说好不分离，去到无穷世界里。今夜星光独立，我站在月顶之地，等待你终于把梦唤醒。一生都为你，与你今生。